MMU Gashorman présente Pagamar l'année de 1937 dans un village ici le village qu'on peut voir et il y a des hommes et des femmes et résultat si on raconte qu'il y a un, un mariage un homme et une femme se rencontrent et qui s'aiment, ils sont amoureux. Là, ils reçoivent désormais le mariage pour fêter ça. Et ce n'est pas un mariage pour amour, mais un mariage pour avoir des enfants. Pour être heureux, mais malheureusement, ce n'est pas seulement heureux de la famille, mais aussi heureux seulement qu'il peut y avoir peut-être des prochains esclaves à cause de ce monde qui sont, veut, veut devenir des parents indignes, bien sûr. Et le souci, c'est qu'il y a sûrement par la mère et le père, bien sûr. Ou même les deux en même temps. Mais le pire, c'est que le problème, c'est un cauchemar, bien sûr. C'est comme si c'était la tradition que pour le plaisir que pour les adultes, non pas pour les enfants. Mais seuls les parents indiques font ça pour faire esprit. Et, et c'est comme si c'est pareil. Mais comme si le problème, c'est qu'au pire... L'enfant, le garçon ou la fille peut être déprimé et humilié, bien sûr. Et c'est comme ça dans le village. Et soudain, pendant ce temps-là, un paysan, un son tracteur, qui est fier de son métier, il, met, il a fini son tracteur et il le range là. Mais quand en sortant, il avait pensé qu'il était inquiète aux enfants d'ailleurs. Il sentait un peu triste, inquiète. Mais aussi, il est aussi très en colère contre les parents indignes, bien sûr. Mais le pire, c'est que le problème, il ne sait pas comment on peut mettre un terme à cette folie totale. Et soudain, une météorite vient de frapper sur le tracteur. Et le grand souci, c'est que le tracteur n'a pas été détruit, il a été justement affecté. Et quand le paysan découvre son tracteur, soudain, il découvre aussi que le tracteur... Il vient de faire une sorte de transformation, bizarrement. Mais résultat, cette transformation, elle a changé, mais elle a eu quelque chose de vapeur. Et cette vapeur vient d'infecter avec le paysan, mais ça a rendu seulement pour la tête, seulement pour l'intelligence, pour devenir comme un, une sorte d'intelligence du cerveau pour voir ce qu'est son un génie. Et le souci, il sait tout maintenant. Il avait vu des visions et il sait connaître maintenant mots de technologie, invention et évolution. Et c'est comme si son tracteur n'a pas été transformé ou quoi que ce soit ou changé. Il a été évolué, bien sûr, au mot technologie. Alors, il a essayé, pour ce, grâce à son, son instinct d'intelligence, et, et, et son tracteur vient de se transformer en robot. Et là, mais par contre, il est dedans, mais au moins, il est aussi super. Il sait comment ça marche en plus. Et il se fait appeler désormais Pagama. C'est désormais le nom d'un héros, mais plutôt un vengeur doit gâcher les mariages. C'est ainsi même, quand il voit un mariage, il gâche le mariage, bien sûr. Et résultat, il l'a fait. Mais il n'a pas fait que, que ça, il a fait aussi plusieurs. Et il s'en est fier aussi. Et soudain, quelqu'un l'avait appelé. Il y a un garçon d'ailleurs. Et ce garçon avait présenté un, un bonjour. Et que résultat, Pagama, euh, euh, il a décidé de dire bonjour à ce garçon. Et il venait gentil de politesse. Et quand soudain, il se, pré se présente aussi. Et là, le garçon se fait appeler Poids de Carotte. Et il est bah, parfait. Parce qu'en en fait, il est juste parfait. Mais le souci, il n'a pas encore appris le nom comme on un ticule, comme, il, comme les autres enfants n'ont pas encore à dire les, les phrases correctement, comme handicapé ou quoi que ce soit. Mais pour une fois, il est aussi adorable et gentil, bien sûr. Mais peu importe la différence comment il est, il est adorable. Mais soudain, il a, après avoir dit que quelque chose que d'un complément avec Pargama, et résultat, il y a quelqu'un d'appelle, c'était sa mère biologie. Et c'est plutôt dire même indigne. Et en plus, il a for, elle a forcé de, de le faire noyer de lui-même. Mais le pire, elle, le point de carotte dit aussi 
que Pagamin est un ami pour, pour, pour lui, mais soudain, il, sa mère biologique, elle ne refuse de l'accepter, et résultat, il a décidé à dos de devenir une claque, et soudain, Pagamin le, le, le tient. Voilà, Pagamin le, le tient comme ça, et il le met, un, le met en l'air pour la faire peur. Alors que désormais, elle a été attrapée, et elle a, il a une idée de moyen comment on peut condamner une, des parents indignes. Car à vrai dire, pendant qu'il avait commencé à gâcher les mariages, il a aussi inventé une machine, un, un moyen pour faire humiliation pour les parents indignes. Et résultat, c'est ainsi qu'on vous présente aujourd'hui. Et aujourd'hui, le voici donc, la machine euh, clone parents de gentillesse qu'elle est anti-inding et que les indies sont remplacés par des plus gentillesses. Et comme ça, voilà donc cette euh, mère indine, elle se fait placer maintenant, elle sera la première femme de la mère indine, elle va être, euh, être remplacée par un clone de gentillesse. Et une fois que c'est fait, voici donc la mère biologie de gentillesse, plutôt une clone de gentillesse. Et résultat, cette mère euh, parent de gentillesse, la mère vieux clone de gentillesse, a dit qu'elle veut absolument de faire un câlin à son fils. Et résultat, voilà qu'un complément d'amour, bien sûr. Désormais, voilà donc le prêtre Carot va faire une propre nouvelle mère biologie, mais une clone pour na- pour un, en remplaçant, bien sûr. Et pendant qu'elle fait son amour, la mère indigne de la mère biologique, cette mère indigne monstrueuse, elle est en colère, elle a essayé de, d'insulter à cette, à cette, à cette à sa clone pour la traiter imposteur. Et en plus, elle, elle est en colère contre, contre, contre son propre physiologie. Il disait à propos que tout ceci, c'est sa faute, bien sûr. Et il le traite comme un méchanceté gros, gratuitement. Et en plus, elle déclarait, déclarait aussi qu'elle était en tout ce temps il le détestait, il le hait pendant tout ce temps, et le pire encore, il le traite réellement comme un ennemi. Et quand c'est une vraiment monstrueuse, voilà qu'elle mérite d'aller en prison. Voici donc sa condamnation. Et pendant que sa, la clôt gentillesse prend sa place, cette mère biologie va devoir l'obligation de payer sa dette et de faire payer la dette pour faire la plainte pour la garante et donner la leçon ce qu'elle mérite. Voilà ce qui arrive quand une mère indigne ne respecte pas le droit aux enfants. Eh bien, sa mérite est remplacée par un clone gentillesse. Fin de l'histoire de Pagama grâce à une nouvelle idée aux technologies qui permettra de créer un miracle pour sauver les droits aux enfants. Désormais, les parents indiques vont intérêt tenir un carreau. Sinon, c'est la clonage de humiliation pour les parents indiques, bien sûr. Voilà.